Всем привет! В этом видео я вам покажу, как сделать такой диамант. Для начала давайте создадим модель диаманта в Blender. Для этого создайте новый Mesh, цилиндр и выберите 8 вершин и тип Triangle Fun. Далее перейдите в режим редактирования с помощью Tab и с помощью комбинации клавиш Ctrl-R разделите на 5 частей. Потом можно сразу включить прозрачный режим редактирования и нижнюю сторону, так, Size 0 сделать. Потом выбрать вот эти стороны и нажать Edge Subdivide потом выбрать вот эти стороны через Shift и нажать Ctrl T триангуляция можно то же самое сделать и с вот этими вершинами Ctrl T потом выбрать верхние так, верхние стороны и закрутить Rotate Z минус 22.5 вот так потому что это число 180 поделить на 8 и можно делать а вот еще нужно выбрать вот эти стороны и select check the selected вот перейти вверх и вытянуть вот так чтобы они совпадали с этими потом выбрать вот эти вершины и можно уже начинать делать форму диаманта вот так так Эти можно подвинуть сразу наверх. Или также вверх. И размер меньше сделать. Потом и брать самый низ. И вот так вот изменить размер. После того, как вы все сделали в режиме редактирования, придите в обычный режим и сделайте Shade Smooth. И тут э, в настройках шейдинга, в нормалях, сразу выставите угол где-то 6 градусов. Тут ровно вышло и снизу также ровно. Значит, можно модель экспортировать. А если не ровно, вот нету таких вот квадратиков, и тут таких тоже квадратиков. Равняйте в режиме редактирования. И для экспорта модели в Unity сделайте вот такое. Rotate X-90. Ctrl-A, Rotation Scale и Rotate X90, чтобы ориентация в Unity была 0.0.0. И после этого экспорт FBX, FBX All и сохраняйте модель. Теперь давайте создадим единственную текстуру для диамата. Для этого подойдет любая текстура шума. Скопируйте ее два раза и разделите каждую текстуру на отдельный канал. Red, Green, Blue. После этого зеленый канал не трогайте. Выберите фильтр, другое сдвиг и сдвиньте синий канал вот так на минус 3 и минус 3. Далее выберите красный канал и сдвиньте его на плюс 3 и плюс 3. И вот вышел такой вот такая вот текстура шума с градиентом. Синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный. И сохраните эту текстуру. Модель с текстурой готова, теперь можно создавать новый шейдер. Так, вот открою его на полный экран и давайте добавлю вот превьюшку. Модель можно сразу выбрать вот этого диаманта. Потом перейдите в настройку шейдера и сделайте Surface Transparent и... Поставьте галочку Two Sides. Вот. Получилась вот такая вот хрень. Но сейчас мы будем это исправлять. Нужно добавить сначала 
один вектор, назову его opacity. И пусть это значение будет 0,6. Вот так. Так, тут пусть без слайдера, это вот такой. Альфа, вот. Теперь э, это диамант полупрозрачный. Дальше можно добавить какой-то цвет в альбеда. Чтобы он полностью был белый, а не, так, не серый, не черный. Так, цвет есть. Теперь нужно добавить какую-то текстуру. Так. Это текстура цвета самого диаманта. И тут я уже подготовил вот такую текстуру, которую показывал в туторе. Так, и нужно создать ноду Sample Texture 2D. Вот так, вот так. Можно перемножить это все э, с эмишеном. Вектор 1. А, нет, можно не с эмишеном, а просто светом перемножить. Вот. Color. И пусть цвет будет вот такой. HDR. Multiply. Так. И вот так. Это все в Emission. Получился вот такой вот диамант. Но сейчас это вообще не похоже на диамант. Теперь нужно добавить еще какую-то текстуру для искажения вот, это, вот этой основной. Нужно создать новую текстуру. Например, noise. Давайте вот это все закрою, чтобы не мешало. И тут нужно выбрать уже другую текстуру шума. Абсолютно любую, неважно. Главное, чтобы она не была та же самая, что и главная текстура. И нужно добавить нод. Параллакс. Вот так. Значение амплитуды пусть будет... Давайте я сначала подключу параллакс. Вот, в И значение амплитуды пусть будет 20. И вот вышел вот такой диамант. Ну, можно еще добавить значение какой-то smoothness. Так как это стекло, оно там хорошо э, гладкое, в общем, можно сделать от 0,8 до э, 1, значение smoothness. И э, так как это стекло, не, так как это камень, оно чуть-чуть имеет э, металлика. Поэтому сюда можно добавить значение, например, 0,1. Вот так. А для того, чтобы диамант блестел, можно добавить еще какой-то фреснел. Значение пусть будет 6, power. И это можно перемножить с нодом multiply. 0. Значение примерно 0, не знаю, 0,3. Чтобы эффект был не таким сильным. И добавить это все через нод add. В Emission. Так, так. И так. Вот. И это все. Давайте посмотрим, как материал выглядит на сцене. Create. Material. И вот он, собственно, на сцене. Вот получился вот такой вот диамант. Блестит. Отражает свет. И прозрачный, как стекло, с включениями. На этом все. Спасибо за просмотр. Если вам лень делать 
этот диамант самому, вы можете скачать на моей, его на моей странице Patreon. В принципе, как и все остальные эффекты. Ну и пока. Увидимся в следующих видео.